。皆さんどうも、ゆっくりレ夢ムです。今回もよろしくね、ゆっくりマリサだぜ。代表戦が終わり、一息つく暇もなくすぐにリーグ戦が再開されて、毎日忙しいですね。カタールワールドカップが冬季に行われた影響で、昨年から日程のバランスが崩れてかなりの過密日程になっている。国際プロサッカー選手協会は、カタールワールドカップに出場した選手の多くに危険なレベルの過密日程が見られ、選手の肉体的精神的な健康に差し迫る危機をもたらしていると指摘しているよ。ヨーロッパのコンペティションも増えましたし、代表ウィークがこんなに頻繁になかったと思いますし、選手にとってはかなり深刻な問題な気がします。以前からペップ、グロップはプレミアの過密日程に苦言を呈していたけど、もはやプレミアに留まっていないのが現状。マンチェスターユナイテッド所属のバランも、カレンダーはすでに限界以上となっており、選手たちはオーバーワークで、状況はさらに悪化するだろう。肉体的にも精神的にも選手が求められているものは限界を超えているので、現役引退や代表引退が早まる可能性がある。バラン自身も、2月に代表引退を表明した一人ですからね。健康を考えると仕方ないですが、日本代表の選手たちも、その過密日程の影響を受けている選手は多いですよね。そもそも、日本とヨーロッパでは移動距離が長いので、遠征するだけで体の負担が大きい。そして、三苫や久保のようにチーム状況的に出ずっぱりになっている選手もいると、疲労や怪我の影響は出てしまうね。三苫は代表を休みましたけど、久保はシリア戦に出場して今朝の試合にスタメンで出場していましたね。ラリーが第14節のセビージャ戦に、久保はいつも通り右ウィングでスタメン出場。試合内容は、バレネチアのフリーキックと、サディクのスーペルゴラッソで前半のうちにソシエダが2点を先制。後半にエンネシリのヘディングで1点を返されるも、試合終盤にセルヒオ・ラモスとヘススナバスが退場になりセビージャは意気消沈。ラレアルは公式戦3連勝。セビージャはリーグ戦7試合勝利なしと泥沼にはまってしまっている。サディクのゴラッソは凄まじかったですよね。脇目も振らずにセルヒオ・ラモスをかわし、そのまま半端ないミドルシュートを放って、スタジアム中が驚愕したね。しかし、久保自身で言うとあんまり目立つことができなかった。84分までプレイし、シュートは両チーム最多の4本を放つも、得点することはできなかった。守備では結構献身的なところが見えましたけどね。この日のソシエダの守備は 4-4-2 でセットし、久保は2トップの一角になる形でセンターバックにプレッシングを行った。83分には、久保の猛チャージでセルヒオ・ラモスのパスをカット。そのままゴールに向かうも、シュートに力が入らず得点には至らなかった。このシーン以外でも、守備では献身的なプレイを見せ続けていた。確かに、セルヒオ・ラモスが窮屈そうにしている場面がとても多かったですもんね。それでも、決定機がなかったわけではないですからね。久保の得点が見られなかったのは残念です。83分の場面もそうだし、74分にはブライス・メンデスとの連携で決定機を作ることができていたからね。これで公式戦9試合連続でノーゴールに、韓国メディアスポティビーニュースでは久保を心配する記事を掲載していて、ソシエダはこの日の勝利で公式戦3連勝となった。しかし、久保武久の沈黙が続いている。公式戦最後の得点を決めたのは、10月1日のアスレチックビルバオ戦だ。当時、久保は得点後に腰を上下に振るトーキングセレブレーションも披露した。ところが、久保は9試合連続で無得点。最後の攻撃ポイントは、先月21日のマジョルカ戦のアシストだ。と、代表での活躍があったからこそ、この無得点が心配な様子だったね。確かに、比較をすると少なくとも今節はクラブでの久保はおとなしく見えてしまいますね。やはり、代表戦でアジアとヨーロッパを行き来している久保にとって、疲労感というのは否めないんでしょうか。代表戦に加えてチャンピオンズリーグに参加しているので、週2試合をコンスタントに出続けているの正直しんどいよね。チャンピオンズリーグ第2節、ザルツブルグ戦の試合後には、正直ちょっと疲れてますね。過密日程に追いついていないので、休める時に休んでいきたい。去年はローテーションしていた身だったが、今季は出なきゃいけない試合は全部出てると思うので、疲労度は増しています。と、チームの主力として試合に出続けているからこその疲労感を、味わっているようだね。CL では EL と強度も変わるでしょうし、代表戦も、アジア2次予選と重要度の高い試合が続きますからね。精神的な疲労感も、今季はより強いだろうね。ただ、この試合に限って言うと、疲労感だけが原因ではなかったようだよ。どういうことですかこの日先発したサディクは、ゴールを決めてからは絶好調。マンオブザマッチにも選出され、ドリブル突破やシュートに果敢に挑んでいた。しかし、それが久保にとってはあまり良い方向に転がらなかった。
。いわゆる、ストライカーのエゴというやつですね。得点を奪うストライカーにエゴは必要。ただ、エゴが前に出すぎるのは良くない。実際、ゴラッソのミドルの場面でも、久保を含めたサイドの選手が空いていたが、ボールだけを見ていたサディクは気づいてない。ゴールになったから良かったものの、外れていたら大バッシングだったはず。60分には、敵陣中央で収めたサディクがまた抜きでフェルナンドをかわすと、強引にミドルシュートを選択。この時、右の久保が空いているのも見えず、無視された久保は空いてるよとジェスチャーを送っている。確かに、強引な突破やシュートが多かった印象はありますね。そうだよね。試合終了後には、久保がサディクとスタッフを交えて何か話している姿をカメラが捉えていたが、雰囲気としてはジョークではなく、サディクに何かプレイ面での指摘、要求をしていたんじゃないかなと推測ができる。話を聞いていたスタッフは、もういいだろ。というような様子で、久保のことを突き放していた。自分の方が決定機になるのが分かっていて、それを無視されるのは、久保にとって面白くないですもんね。それもそうだし、ソシエダのサッカー的にも、中盤やウィングに特徴があるため、サディクがエゴ全開でプレイされるのはチームとしても困る。オヤルサバルのようなポストプレイを行ってくれる方が、ソシエダのサッカーには合うんだよね。疲労に加えてサディクのエゴですか久保にとっては、フラストレーションが溜まったでしょうね。ただ、現地メディアは高評価が多くて、スペインメディアエルデスマークはチームに遺体の7点をつけて、以前の試合ほど成功はしなかったが、守備面でも貢献した。彼は素晴らしい個人技を披露した。クロスバーを超えるシュートや、ドミトロビッチとの1対1でシュートを放った。83分には、再びゴールキーパーにセーブされるシュートを放った。セルヒオ・ラモスのイエローカードの原因となった。と、評価した一方で、エスタディオ・デポーティボは、フィニッシュが悪かった。久保のシュートはソフトだったので、ドミトロビッチに心配はなかった。と、フィニッシュの質に言及していた。確かに、この試合の久保のシュートはコースに強さと精細を欠いていたように見えたのは事実ですね。まあでも、ラレアルの中心選手であることに変わりはないからね。得点が決まり出したらまた走り出すさ。そうですね。でも、そんな久保にはここ最近遺跡の話が絶えませんよね。そうだね。夏の遺跡期間にはナポリとサウジアラビア方面から噂が出てきていた。ここ最近はマンチェスターシティにレアルマドリードの名前が上がっているね。聞く名前が日に日にビッグになってるんですよね。この噂はどこまでが本当なんでしょうかね。実現する可能性はあるんでしょうかまず、シティの遺跡に関しては早々に否定していて、本人としてはマドリー以外の遺跡先はあまり考えていないようだよ。マドリー専門メディアであるデフェンサセントラルは、僕はソシエダ以外、場合によってはマドリー以外のどのチームでもプレイするつもりはないし、シティには興味がない。これが、久保が来シーズンに向けてサンセバスティアンの親しい人々と、彼の契約を望んでいるヨーロッパの巨人たちに伝えたいことだ。と、報じたことで、シティへの遺跡は全くなく、選択肢はマドリーに絞られたことが明かされた。マドリー専門メディアという出どころが少し怪しい気もしますが、ソシエダで満足しているのは事実でしょうね。マドリーに関して言うと、買い戻しのオプションがあるので、契約解除金の半額3000万ユーロでの買い戻しが可能な状況にある。マドリーとしては安い金額ですね。金額だけ見ると、マドリー遺跡が濃厚のように見えてしまうが、現地ゴールデジタルは、彼の才能と若さは、彼をサッカー史上で貴重な人材にしており、レアルマドリーのようなチームは、彼にさらなる挑戦とより大きな国際的知名度への道を提供する可能性がある。結論として、久保のソシエダでの将来は不透明だ。チームが茂る出場権を逃せば、チームのバランスは傾く可能性がある。しかし、クラブと街に対する彼の愛、そして、チームメイトやファンとの関係が彼の決断を左右する可能性がある。確かなことは、彼の選択がどうであれ、久保はリーガとソシエダファンの心に消えない足跡を残したということだ。彼の才能、カリスマ性、闘争心により、彼は同世代の中で最もエキサイティングで、将来有望な選手の一人になった。そのキャリアは、どこでプレイして、注目と称賛を呼び続けるだろうか。と、ラレアルの CL 出場権によって、遺跡の有無が変わると分析しているみたい。でも、リーガとソシエダファンの心に消えない足跡を残したって、凄す,すぎませんかそれくらい、インパクトのある活躍と、愛されるキャラクターだってことですよね。そんなカリスマ的なスター選手、白い巨人が見過ごすわけないよね。ただ、ソシエダのアペリバイ会長は、マドリーは久保の未来に関する決定権を持っていないことを強調していて、彼の権利はラレアルが 100% 持っている。もし選手を売却すれば、マドリーに 50% 近くの売却収入が分配されるだけだ。売却するかどうかの意思はラレアルだけに依存している。
その上で、新たな契約を結ぶかどうかは竹にかかっている。個人、集団としてどれだけの目標を達成できるかにね。最初にあるべき石は竹のものとなる。ラレアルが偉大な存在に、国際的にも重要なクラブになれば、素晴らしい選手たちもここでプレイし続けたいと思うはずだ。と、マドリーには決定権がなく、あくまでも選手本人とラレアルの意思によるものだと強調していたようだよ。バルセロナとレアル・マドリーの両クラブに所属歴がある時点ですごいのに、今度はマドリーで主力として移籍する可能性があるんですもんね。さらに、ソシエダとしても手放したくない重要選手になっている。いやー、とっても誇らしいですね。久保君であれば、どこに行っても全力で応援していきますよ。地球の裏側であっても、どこまでも追いかけていきたいね。世界的な名選手との共演、なんていうのも、そう遠くはないかもしれないですね。そうだね、レイムは、次の移籍先はどこが良いと思うのそうだなぁ。やっぱり CR7 のイルアルナスルですかね。いや、サウジはダメー。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。